hàng triệu người tử vong vì kẻ giết người thầm lặng. Trong vòng 7 năm, số bệnh nhân mắc căn bệnh này đã tăng lên gần gấp đôi, số lượng người tử vong mỗi năm cao gấp 10 lần tai nạn giao thông. Hội nghị tăng huyết áp Việt Nam lần thứ hai vừa diễn ra, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam công bố con số báo động về tỷ lệ người Việt mắc tăng huyết áp. Giáo sư cho biết, năm 2000, Việt Nam mới có khoảng 16% người lớn bị tăng huyết áp. Năm 2009, tăng lên 25% và đến năm 2016, số liệu điều tra tại 8 tỉnh cho thấy con số này đã vọt lên 47,3%, tương đương gần 21 triệu bệnh nhân. Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh ở Nam giới cao hơn nữ giới, lần lượt là 56,4% và 42,6%. Đặc biệt, ở những người tuổi càng cao thì tỷ lệ tăng huyết áp càng lớn. Đang nói, rất ít bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng như chóng mặt, đau đầu, ù tai, nên không nhiều người quan tâm đến căn bệnh này. Tại Việt Nam, gần 40% bệnh nhân tăng huyết áp không biết mình mắc bệnh. Do đó, tăng huyết áp được coi là kẻ giết người thầm lặng, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm ít nhất 45% các ca tử vong do bệnh tim mạch, và 51% các ca tử vong do đột quỵ. Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Doan Lợi, Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam giải thích thêm, tăng huyết áp gây thiếu máu cơ tim, tim phải có bom mạnh lâu ngày dẫn đến suy tim. Ngoài ra, huyết áp cao còn gây sơ vữa động mạch, gây ra biến chứng nhồi máu cơ tim. Hiện trên thế giới, có khoảng 970 triệu người bị tăng huyết áp và ước tính đến năm 2025 sẽ có 1,5 tỷ người. Mỗi năm, thế giới có 17,5 triệu người tử vong vì các bệnh tim mạch, thì tử vong do huyết áp cao là trên 7 triệu người, chiếm đến hơn 40%. Còn tại Việt Nam, giáo sư Lợi đưa ra con số so sánh. Mỗi năm, cả nước có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, trong khi số người tử vong do các bệnh lý nhồi máu cơ tim lên đến 100.000 150.000 người, mà nguyên nhân chủ yếu do tăng huyết áp. Để điều trị huyết áp cao, các chuyên gia nhấn mạnh bệnh nhân cần điều trị lâu dài, kết hợp thuốc với chế độ ăn uống phù hợp, nhiều rau xanh, giảm muối, giảm chất béo bão hòa và tập luyện hợp lý.